हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी का एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड विचार वर्ड विचार को दोस्तों मैंने आपको काफ़ी ट्रिक के साथ और विस्तारपूर्वक समझाया है और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने एक बार वीडियो को देख लिया तो आप इसको जीवन में कभी भी नहीं भूल पाओगे तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक वर्ड विचार तो आज का अपना आप टॉपिक लिख लीजिए क्या है वर्ण विचार अब ये वर्ण होता क्या है तो देखो शाब्दिक अर्थ में बात करी जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है और इसी ध्वनि को ही क्या कहा जाता है वर्ण कहा जाता है मतलब कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी आपकी वर्ण होगा ओके तो अगर आपसे पूछा जाए और जो कि पूछा भी जा चुका है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है तो वर्ण को ही कहा जाता है इसी में आ जाता है आपका वर्णमाला यानी कि जो कि आपने अब तक पढ़ी होगी आ आ ई ए उ उ का खा गा ये सारे की सारी क्या होती है आपकी वर्णमाला होती है जिसको सरल शाब्दिक रूप में आ, आज तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को या फिर वर्णों के क्रमबंध समूह को दोनों में से कुछ भी आप तक पढ़ सकते हो आप कहाँ पर आपने जो बचपन से आप तक हमें पढ़ाया गया है वो यही पढ़ाया गया है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है वर्णमाला कहा जाता है ओके okay? और इन्हीं को यानी कि भाषा की इन्हीं ध्वनि को उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है कौन कौन से दो भागों में बांटा गया है एक है आपका स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन जो कि आपको पता भी होगा स्वर जो होते हैं वो ग्यारह प्रकार के होते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं तैतीस प्रकार के होते हैं अब यहाँ पर दोनों को मिलाओगे तो दोनों बनते हैं आपके चौवालिस तो ध्यान रखिएगा जो आपकी भाषा में है ना चौवालिस वर्णों को स्वीकार किया गया है लेकिन देवनागरिक लिपि के अनुसार आपके बावन वर्ण है तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुल वर्णों की संख्या क्या है तो बावन होगी नहीं तो आपके स्वर और व्यंजनों को मिलाकर चौवालीस होती है ओके वैसे अब तक ये क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ है यही पुटअप होता है कि आपके भाषा के अंतरस्थ यानी कि मूलता में वर्णों की कुल संख्या कितनी है तो बावन है जिसमें से स्वर आपके ग्यारह है व्यंजन आपके तैतीस है बाकी बचे हुए रेस्ट आपके क्या होते हैं वो अभी हमें आपको सारा का सारा जब पूरा चैप्टर पढ़ोगे वहां पर आपको पता चल जाएगा अभी बता दूंगा तो आप उलझ जाओगे ओके तो देखिए उच्चारण की दृष्टि से आपके कितने भेद होते हैं दो प्रकार होते हैं स्वर और व्यंजन तो पहले बात कर लेते हैं हम स्वर की तो स्वर की बात करी जाए तो आपका जो शाब्दिक अर्थ में कहा जाता है जो कि 11 प्रकार के स्वर होते हैं आपके कि स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहा जाता है स्वर कहा जाता है यानी कि आपको सरल भाषा में बताने की कोशिश करूं तो मैं आपको कि जिन ध्वनियों का आप उच्चारण करते हो मतलब बोलते हो और बोलते समय आपके अंदर से यानी कि जब आप बोलोगे तो आपके मुंह से जो हवा निकलती है वो बिना किसी रुकावट के बिना किसी बाधा के मुंह से निकल जाती है आराम से तो उनको क्या कहा जाता है स्वर कहा जाता है जैसे कि आप 11 स्वरों को बोल देख, बोल के देख लो आ आ ई ई उ उ ऋषि ए ए ओ ओ कभी भी आपका किसी भी प्रकार की हवा कोई होगी वो रुकेगी नहीं फटाक धनी से बाहर आ जाएगी इसलिए इसको क्या कहा जाता है स्वतंत्र रूप से इसका इस्तेमाल होता है उसी को क्या कहा जाता है स्वर कहा जाता है जो कि आपके ग्यारह प्रकार के होते हैं जैसे कि आ आ ई उ उ ऋषि ऋषि जो होता है एक आपका ऐसा है जो आपके बाकी स्वरों से अलग है क्यों क्योंकि इसका उपयोग जो करते हैं वो मुख्यतः आपके संस्कृत के शब्दों में किया जाता है जैसे कि ऋषि ऋण ऋतु इस प्रकार के शब्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ओके जैसे कि बाकी बच्चे ए ए ओ ओ जैसे कि हम बचपन में पढ़ते थे छोटा बड़ा छोटी ई बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ तो जिस प्रकार से भी आप पढ़ते हो उसी प्रकार से पढ़िए ध्यान रखिएगा हमें पढ़कर समझना है उसको चाहे वो अपने लैंग्वेज में समझो आपको उसे सरल रूप में समझना है तो जिस प्रकार से आपने आज तक पढ़ा है उसी रूप से उसको पढ़िए ओके ये तो होगी आपके शाब्दिक शब्द की बात अब बात कर लेते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर के कितने भेद होते हैं तो स्वर के तीन भेद होते हैं जो कि आपके सामने मैंने लिख भी रखे हास्य स्वर दीर्घ स्वर और पलुत स्वर ये तीन प्रकार के स्वर होते हैं अब ये तीनों के तीनों क्या होते हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं जैसे कि पहला हास्य स्वर अब ये कौन से स्वर होते हैं तो देखो सरल शाब्दिक शब्द में कहा जाए तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय आपके मुख से जो है वो कम समय लगे क्या बोल रहा हूं बोलते समय आपके स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगे उनको क्या कहा जाता है हास्य स्वर कहा जाता है अगर पूछा जाए कि कितने प्रकार के होते हैं तो चार प्रकार के होते हैं कौन कौन से तो आ ई उ और ऋषि यानी कि जो छोटे वाले आपके सारे के सारे होते हैं ना वो इसके अंदर आते हैं कौन कौन से आ ई उ और ऋषि देख लो आ भी छोटा है ई भी छोटी है उ भी छोटा है और ऋषि बचा हुआ आ गया इसके अंदर ओके तो ये चार प्रकार के आपके हास्य स्वर होते हैं 
वहीं दीर्घ की बात करी जाए तो इन चारों को हटाकर जो बाकी स्वर बचे आपके साथ वो दीर्घ स्वर में आते हैं जैसे कि आ ई यानी कि बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ छोटा ए ध्यान रखिएगा जो छोटा ए और छोटा ओ जो होता है वो दीर्घ स्वर के अंदर आता है बाकी आपके छोटे देख लो हास्य स्वर के अंदर आते हैं लेकिन जो छोटा ए और छोटा ओ जो होता है वो आपका किस में आएगा दीर्घ स्वर में आएगा बड़ा ए और बड़ा ओ ये सात प्रकार के आपके दीर्घ स्वर होते हैं अगर इनको शाब्दिक शब्द में पूछा पूछा जाए कि दीर्घ स्वर कौन क्या होते हैं तो ध्यान रखिएगा जिन स्वरों का उच्चारण करते समय आपका हास्य स्वर से क्या लग रहा हो दुगना समय लग रहा हो उनको क्या कहा जाता है दीर्घ स्वर कहा जाता है यानी कि सरल शाब्दिक शब्द में कहा जाए तो बोलते समय जिनका उच्चारण करते समय आपको थोड़ा ज्यादा समय लगे उसको दीर्घ स्वर कहा जाता है ओके वहीं पर ही आपका लास्ट बचा पलुत स्वर अभी पलुत स्वर कौन से होते हैं तो देखो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय आपका दो या उनसे ज्यादा मात्राओं का जैसे कि तीन चार पांच कुछ भी बोल सकते हो कई बुकों में आपका लिख रखा है कि तीन मात्राओं का इस्तेमाल होता है कई जगह बोल रखा है आपका एक से ज्यादा मात्राओं का इस्तेमाल होता है तो ध्यान रखिएगा कुछ भी लिखा हो शाब्दिक अर्थ से मतलब नहीं होता है बस इतना ध्यान रखिएगा जिसमें आपका उच्चारण करते समय काफी लंबा टाइम लगता हो काफी ज्यादा समय लगता हो उन दोनों से या फिर जिसमें आपका दो या दो से अधिक मात्राओं का इस्तेमाल किया जाता हो उसे क्या कहा जाता है पलुत स्वर कहा जाता है जैसे कि आपने अधिकतर देखा होगा जो हम ओम लिखते हैं वो इस प्रकार से लिखते हैं क्यों क्योंकि देखो जो बीच में आपको मात्रा दिख रही है और आपको बड़े ओ की मात्रा दिख रही है तो यहां पर क्या हो रहा है ओम क्योंकि ओम बोलते समय थोड़ा लंबा समय लगता है हमें तो ओके तो इस प्रकार के शब्दों में आप जैसे कि ओम बोल रहे हो उसमें बोलते समय आपका कुछ ज्यादा समय लगता है ज्यादा समय लगने के कारण ही इसको पलुत स्वर कहा जाता है ओके तो ये तीन प्रकार के स्वर थे तो स्वर के बारे में तो आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल गई चलिए अब व्यंजन के बारे में बात करते हैं तो अब देख लीजिए अपना सेकंड टॉपिक व्यंजन सरल शाब्दिक बात की जाए तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें क्या कहा जाता है व्यंजन कहा जाता है या फिर आपने अब तक पढ़ा होगा कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु में रुकावट के साथ मुंह से बाहर निकलती है उसे क्या कहा जाता है व्यंजन कहा जाता है क्योंकि आपका स्वर को बोलने में कोई किसी भी प्रकार की हवा में रुकावट नहीं हो रही थी वहीं पर ही व्यंजनों को बोलने में आपके वायु में रुकावट होती है और साथ में जो आपके मुंह से बाहर निकलती है हवा वो रुक कर बाधा के साथ निकलती है उसी को क्या कहा जाता है व्यंजन कहा जाता है तो पूछा जाए कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं तो वही स्वर की तरह आपके तीन प्रकार के होते हैं पहला स्पर्श व्यंजन दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा उष्म व्यंजन ओके बाकी और भी हैं जैसे कि आपका संयुक्त हो गया अंतस्थ हो गया इस प्रकार के भी हो गए वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा लेकिन अभी आपका इतना ध्यान रखिएगा कि व्यंजन तीन प्रकार के ही होते हैं स्पर्श व्यंजन अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन तीनों को डिटेल में बात करते हैं आखिर ये तीनों है क्या ओके तो पहला आप लिख लीजिए स्पर्श व्यंजन तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है शल शाब्दिक अर्थ में बात करी जाए जो कि अभी परिभाषा के रूप में लिखा आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं वो यही पढ़ते आ रहे हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय आपका जीव मुख के विभिन्न भागों का जैसे कि तालु हो गया दंत हो गया ओष्ट हो गया इन सारी की सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है प्रयोग में आती है तो उन्हें क्या कहा जाता है स्पर्श व्यंजन कहा जाता है ओके तो आपके मुंह के सारे के सारे जो आपके इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं जैसे कि तालव्य हो गया दंत हो गया ओष्ट हो गया इनका जब भी आप विभिन्न भागों का आपका इस्तेमाल होगा उनको क्या कहा जाएगा स्पर्श व्यंजन कहा जाएगा जो कि आपके टोटल कितने प्रकार के होते हैं तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है पच्चीस जो कि आप नीचे देख रहे हो का खा गा चा चा जा जा अना। तो अगर आपने अब तक जो आप बचपन से पढ़ा होगा अगर आपको ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है नहीं है तो आप यहां पर ध्यान दे दीजिए ओके तो ये आपके 25 प्रकार के स्पर्श व्यंजन होते हैं जो कि आप अगर वर्गों में बांटा जाए तो आपका पहला वर्ग जो कि का खा गा घा अणा ये कहलाता है आपका का वर्ग चा छा जा झा अणा ये कहलाता है आपका चावर आपका टा ठा डा ढा अणा ये आपका कहलाता है टा वर्ग ता था दा धा ना ये कहलाता है आपका ता वर्ग पा फा बा भा मा ये कहलाता है आपका पा वर्ग ओके यहां से मैं आपको ये वर्ग क्यों बता रहा हूं तो देखो शाब्दिक आपका जो लाइन है उसमें पहला का च ट थ पा इन्हीं के आधार आधार पर आपको का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग और पा वर्ग इनका नाम रखा गया है ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं क्योंकि डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आपका पुटअप होता है कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं अभी लगा के देखिएगा एंड में मैंने क्वेश्चन आपको दे रखे हैं 
तो देखिए अब यहां से देखिए पहला का खा गा घा अणा ये जो आपका पूरा का पूरा का वर्ग है ये पूरे के पूरे कंठे कहलाते हैं क्यों कहलाते हैं क्योंकि जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हो बोलते हो तो आपके कंठ से आवाज निकलती है बोल के देखिए अब यहां पर कई बच्चे बत, बोलेंगे सर इसकी कोई ट्रिक बता दीजिए देखो कोई ट्रिक नहीं है इसका आराम से आप ट्रिक को बहुत है लेकिन आराम से आप खुद प्रयोग करके देखिए देखिए क गले में आपके कंपन होगी क ख ग घ ड कर रहा है आपका जो कंठ होगा ना वो आपका हल्का सा कंपन करता है तो जब आपका कंपन कर रहा है तो कंठ हो गया वहीं पर ही तालव्य अब ये तालव्य जो होगा देखिए चा छ जा झा अना जो आपका जीव होगा ना आपके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है मुंह का वो आगे वाला हिस्सा ध्यान रखिएगा पीछे वाले हिस्से की बात नहीं कर रहा हूँ आगे वाले हिस्से से आपकी जीव टकराएगी बोल के देखिए च छ झ अना तो जीव जब आगे वाले हिस्से से टकराएगी उसको क्या कहा जाता है तलव्य कहा जाता है वहीं परी मूर्ध है या फिर मूर्धन्य लिखा आ सकता है तो टा ठ ड ढा तो अब जीव देखिए आपकी फोल्ड होकर पीछे वाले हिस्से से टकरा रही होगी तो पीछे वाले हिस्से से टकराएगी तो क्या कहलाएगा मूर्धन्य कहलाएगा वहीं परी त थ द ध बोल के देखिए आपकी जीभ जो होगी वो दांत पर टकराएगी दांत पर बिना टकराए आप बोल नहीं सकते इनको इसलिए इनको दंते कहा जाता है वहीं पर ही प फ ब भ मा बोल के देखिए आपके जो होठ होंगे ना दोनों चिपकेंगे फिर खुलेंगे चिपकेंगे खुलेंगे इसलिए इनको ओष्ट कहा जाता है सिंपल सी बात है कंठ से आवाज निकली तो कंठ मुंह के आगे वाले हिस्से पर जीभ टच हुई तो तालव्य पीछे वाले हिस्से पर टच हुई तो मूर्धन्य दांत पर टच हुई तो दंत है और होठ आपस में चिपके तो ओष्ट सिंपल सा है बोल के देखिएगा आपको आराम से वहां पर उसका पता चल जाएगा वहीं पर ही आपका उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर इनको कुछ भागों में बांटा गया है जैसे कि इनको दो भागों में बांटा गया है पहला स्वतंत्र में श्वसन का कंपन यानी कि सांस का कंपन और वहीं पर ही दूसरा श्वास या प्राण की मात्रा यानी कि जब बोलते हो उसमें आपका कितना आपका प्राण लग रहा है कितने आपकी ध्वनि का उच्चारण में आपके श्वास की मात्रा लग रही है उस आधार पर तो इन दो आधारों पर बांटा गया और दोनों के कितने कितने प्रकार हैं तो दो दो प्रकार हैं तो पहला हम बात कर लेते हैं स्वर तंत्रिका के श्वासन का कंपन पर किस आधार पर बांटा गया है तो पहला आपका अघोष और दूसरा है सघोष अब इन सघोष को आपको घोष भी देखने को मिल सकता है तो घोष लिखा हो सगोश लिखा हो वो आपका सगोश ही कहलाएगा ओके अब दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों का डिफरेंस बता देता हूं पहला हो गया आपका अघोष तो देखिए अघोष का अगर शाब्दिक सरल बात में कहा जाए तो जिन ध्वनि को उच्चारण करने में आपकी स्वतंत्र तंत्रिया में जो कंपन होता है वो नहीं होता है तो वो क्या कहलाएगा आपका अघोष कहलाया जाएगा जैसे कि आपके सभी वर्ग जो कि आपका काखा ग है उसके सभी पहले वाले पहले और दूसरे जो व्यंजन होंगे ना वो आपके क्या कहलाएंगे वो आपके अघोष कहलाएंगे जैसे कि पहला क्या होता है काखा दूसरे वाले चा वर्ग में चाछा तीसरे वाले में टाठा चौथे वाले में ताथा और पांचवे वाले में टाफा ये आपके जो आपके शुरू के पहला और दूसरा जो होता है वो क्या कहलाएगा आपका अघोष कहलाएगा और उसके साथ साथ में शा 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 और फा ये जो कहलाएंगे आपके ये भी अघोष कहलाएंगे ओके वहीं पर ही शगोश की बात करी जाए तो सभी वर्ग का जो तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण होगा ना अब ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कौन सा हो गया जैसे कि का वर्ग में ग घा अणा हो गया तीसरा चौथा पांचवा हो गया टा वर्ग में लगा लो तो डा ढा अणा हो गया या पा वर्ग में लगा लो तो बा फा मा हो गया या फिर आपका चा वर्ग में लगा लो तो ज झा अणा हो गया तो जो भी आपका वर्ग होगा उसमें तीसरा चौथा और पांचवा जो वर्ग होगा ना वो आपका सगोश या घोष कहलाता है इसके अलावा ड ढ ज य र ल व और हा और सभी के सभी स्वर ये भी आप ये क्या कहलाते हैं शघोष कहलाते हैं तो डायरेक्टली आप इनको इनमें से आपको कोई दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाता है आपका इनमें से अघोष कौन सा है और शघोष कौन सा है अब ये तो होगी आपकी शाब्दिक बात अब इसकी ट्रिक क्या है याद रखने की तो ध्यान रखिएगा देखिए अघोष अघोष आ क्या आता है आपका पहले आता है वहीं पर ही आपका सघोष सा क्या आता है आपका बाद में आता है तो पहले वाले जो दो अक्षर होंगे वो अघोष में आएंगे और बाद वाले जितने भी अक्षर होंगे वो सघोष में आएंगे इस चीज से आप याद रख सकते हो अघोष यानी कि आ आपका पहले आएगा मतलब पहला और दूसरा वर्ग अघोष कहलाएगा और सघोष यानी कि सा जो होता है वो बाद में आता है तो बाद के जो तीन अक्षर बचते हैं तीन जो आपके वर्ण बचते हैं वो आपका क्या कहलाएगा सघोष कहलाएगा ओके सिंपल से ट्रिक है ध्यान रख सकते हो चीजों से वहीं पर ही आपकी बात करी जाए श्वसन या प्राण की मात्रा 
इसके आधार पर भी आपके दो भागों में बांटा गया है जो कि एक आपका अल्पराण और दूसरा है आपका महाप्राण यहां से क्वेश्चन देखने को आपको बहुत बार देखने को मिले होंगे तो देखिए पहले बात कर लेते हैं अल्पराण की अब ये अल्पराण क्या होता है तो ध्यान रखिएगा जिन ध्वनि को उच्चारण में आपके श्वसन की मात्रा जो होगी वो कम लगती है या फिर कम निकलती है जब बोलते हो आप उसमें ध्वनि की जो उच्चारण की जो श्वास लेने की यानी कि जो हवा होती है उसकी मात्रा जो होती है वो कम निकलती है तो उसको क्या कहा जाता है अल्प प्राण कहा जाता है इसमें आपके कौन कौन से होंगे तो सभी वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा जो वर्ग होगा ना वो पूरा का पूरा अल्प प्राण कहलाएगा मतलब अल्टरनेट में पहला दूसरा छोड़कर तीसरा चौथा छोड़कर पांचवा जैसे कि पहला हो गया आपका का दूसरा छोड़ दिया हमने खा तीसरा ले लिया गा चौथा छोड़ दिया घा और पांचवा ले लिया अणा तो जैसे कि का वर्ग में हो गया का घा और अणा चा वर्ग में हो जाएगा आपका च झा अणा टा वर्ग में हो जाएगा आपका टा ढा अणा टावर के में हो जाएगा त धा न इस प्रकार से पहला तीसरा और पांचवा वो क्या कहलाएगा आपका अल्पराण कहलाएगा उसी के साथ साथ में ड य र ल और वा ये भी आपका क्या कहलाएगा अल्पराण कहलाएगा क्योंकि इनको बोलते समय आपकी जो मात्रा निकलती है ना मुख से वो कम रूप में सांस लेना पड़ता है आपको कम निकलती है पर वहीं पर ही महाप्राण में जो होता है उच्चारण करते समय श्वसन की मात्रा जो होती है वो अधिक निकलती है तो इसमें आपके जो सभी वर्ग जैसे कि दूसरा और चौथा हमने छोड़ दिया था वो सब सब इसमें आएंगे और उसी के साथ साथ में आपका जो शाह की पूरी लाइन होती है शाह 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 और हा जिसे आप शाह से षटकोन पेट कटा शाह शा और हा कहते हो ओके तो ये पूरे का पूरा जो होता है वो आपका महाप्राण के अंदर आता है तो ये थे आपके उच्चारण प्रयत्न के आधार पर दो भागों में बांटा हुआ अधिकतर क्वेश्चन आपका अघोष सघोष से पूछा जाता है तो उनको जरूर ध्यान रखिएगा तो व्यंजन के मैंने तीन भेद बताए थे चलिए सेकंड बात कर लेते हैं अंतस्थ व्यंजन अब ये अंत व्यंजन कौन से होते हैं तो ध्यान रखिएगा जिन बच्चों व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो वायु होती है आपके मुंह से वो किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है ना ही किसी प्रकार की वायु में रगड़न यानी कि किसी प्रकार की बाधा खाकर वो निकलती है ओके उनको क्या कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल यारा लावा देखिए बोल के देखिए जो आपकी मुख्य हवा होगी ना वो किसी प्रकार की रुकावट नहीं लेगी और किसी भी प्रकार के भाग को स्पर्श नहीं करती वो तुरंत निकल जाती है एक फ्लो में आप बोल के देखो यह अलावा तुरंत निकल जाएगा आपका तो ये चारों के चारों जो होंगे वो अंतस्य व्यंजन के उदाहरण कहलाते हैं वहीं पर ये तीसरा उष्म व्यंजन अब ये उष्म व्यंजन शाब्दिक अर्थ में कहा जाता है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो वायु होती है वो तेज गति से उष्म होकर निकलती है उसी उष्म व्यंजन कहते हैं जैसे कि शा, शा, शा और हा ये देखो आपका उच्चारण आप करते समय क्या होगा आपके मुंह से देखिए तेज हवा तेज रूप में हवा निकलेगी जैसे कि शाह निकली वहीं पर शाह निकली वहीं पर शाह निकल रही है वहीं पर ह तो एक तेज गति से हवा निकलती है जो कि गर्म हवा के रूप में निकलती है इसलिए से क्या कहा जाता है उष्म व्यंजन कहा जाता है ओके ये चार इसके उदाहरण है क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है कि उष्म व्यंजन इनमें से चुनिए ये अंतस्य व्यंजन इसके अंदर से चुनिए और एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया संयुक्त व्यंजन अब ये संयुक्त व्यंजन आपको चार प्रकार के होते हैं आपको दे दिया जाएगा और चुनने को बोला जाता है कि इनका में से संयुक्त व्यंजन चुनिए या ये संयुक्त व्यंजन किन दो शब्दों से मिलकर या दो वर्णों से मिलकर बना है जैसे कि श्र यानी कि क्षत्रिय वाला श्र इसमें कोई ये जो बनता है वो दो वर्णों से मिलकर बनता है एक तो आधा का यानी का के ऊपर क्या हलंत लगा रखा है और पेट कटा श्र इन दोनों से मिलकर आपका श्र बनता है ज्ञा से ज्ञानी वाला ज्ञा वो मिलता है आपका जा से जा पर हलंत लगा हुआ ध्यान रखिएगा हलंत को ध्यान रखिएगा हलंत भी लगा हुआ है वो मात्रा नहीं है हलंत बोलते हैं उसको ओके तो जा पे हलंत और अणा इन दोनों से मिलकर आपका ज्ञा से ज्ञानी बनता है वहीं पर इत्रा त्रा जो बनता है वो तापे हलंत और रा से मिलकर बनता है हलंत को मत भूलिए किसके ऊपर हलंत और किसके ऊपर हलंत नहीं है उस हलंत को ध्यान रखिएगा और लास्ट में अब देखो ये वाला शा जो होता है ये वाला शा शा होता है ये श्रा होता है ये जो मात्रा है इसमें ये वाली वो रा की मात्रा होती है ओके तो ये किससे मिलकर बनता है तो ये शाह हलंत वाले से और रा इन दोनों से मिलकर आपका बनता है ओके इस बात को ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पुटअप हो चुका है कि आपका संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं या किन से मिलकर बनते हैं तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा आपके ये चार प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं और इन चारों से आपका इस प्रकार के मिलते हैं पहले वाले शब्द में हलंत लगा रहता है दूसरे वाले में हलंत नहीं लगा रहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखेगा अब यहाँ पर जो पूछा जाता है अधिकतर या तो इस शाह से पूछा जाएगा या इस शाह से पूछा जाएगा ये दोनों थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है इसलिए इन चीजों को ध्यान रखिएगा ओके
तो ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक आज का वर्ण विचार या फिर आप इसे वर्णमाला भी कह सकते हो अब आपको यहां से पूरी जानकारी मिल गई होगी चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के देखिए कि किस प्रकार का पेपर में आपके पूछे जाते हैं तो आज का पहला क्वेश्चन हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है तो मैंने आपको बताया था ग्यारह प्रकार के स्वर होते हैं तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में मूल्यता वर्णों की संख्या कितनी है तो देखो यहां पर मूल्यता वर्णों की संख्या यानी ये कुल वर्णों की संख्या पूछी जा रही है जो कि कितनी है बावन है तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में स्वतंत्र स्वर से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं तो हिंदी में आपकी जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं जो कि मैंने आपको बोला था बिना किसी रुकावट के आपके मुंह से हवा निकलती है यह स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल किया जाता है उनको क्या कहा जाता है स्वर कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन मूर्धा या फिर मूर्धन्य व्यंजन है तो मूर्धा या मूर्धन्य व्यंजन जो होता है वो कौन से वर्गों के कहलाते हैं तो टा वर्गों को कहलाते हैं तो टा वर्ग में आपके कौन से कौन से आते हैं तो टा ढा ढा ढाणा वो आते हैं तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था ये आपका मूर्धन्य आप ध्यान रखिएगा बोल के देखिए आपका जीव जो होगी वो पीछे वाले हिस्से से टकराएगी ऊपर वाले जो आपके मुंह में जैसे कि टा पीछे वाले जीव से टकरा रही है तो देखिए वहीं पर ही चा बोलोगे तो आगे वाले से टकराएगी तो बोल के देखिए मूर्धन्य में आपकी जीप जो वो पीछे वाले से टकराती है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है तो ज्ञा से ज्ञानी जो मैंने आपको बताया था वो किससे बनता है जा पर हलंत और अणा से मिलकर बनता है तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था देख लो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा यह पूछा भी जा चुका है डीएसएसबी में कई बार पूछा जा चुका है ओके और खासकर केवीएस में भी नेक्स्ट क्वेश्चन किस क्रमान में अंतस्थ्य व्यंजन है अब मैंने अंतस्थ्य व्यंजन किसको कहा था जब आप बोलते हो तो किसी भी प्रकार की आपकी क्या होती है वो वायु में मुख में किसी भी प्रकार के भाग को स्पर्श नहीं करती है जो कि मैंने आपको चार बताई थी या रावा ओके तो कौन सी आओगी आपकी ऑप्शन नंबर सेकेंड या और वा जो है वो आपका अंतस्थ्य व्यंजन का एग्जाम्पल है नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ क्या बोल रखा है वा व्यंजन है तो ये क्वेश्चन अभी तो मैंने आपको बताया कि या रा ला वा जो होते हैं वो अंतस्थ्य व्यंजन होते हैं तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन से संयुक्त व्यंजन नहीं है तो इनमें से आपको वो बताना है जो कि संयुक्त व्यंजन नहीं है चार प्रकार के संयुक्त व्यंजन बताए थे तो चुन के देखिए इसमें से कौन सा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है तो ऑप्शन नंबर देखो आपका यहां पर देखो संयुक्त व्यंजन जो होगा वो आपका छ्र भी है त्र भी है हा और छा नहीं है तो यहां पर दो आपके ऑप्शन नहीं है ना ही थर्ड है और ना ही फोर्थ है तो यहां पर आप किस चीज को ऑप्शन लगाओगे तो यहां पर आपका ये जो होगा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है आपको आंसर यहां पर इसका नंबर हर किसी को मिलेगा ये क्वेश्चन ऐसा पुट अप हो चुका है इसलिए मैंने आपको यहां पर ऐड कर दिया था तो दोनों आपको हटा दीजिए अब यहां पर इसका आंसर जो होगा आपका दोनों के दोनों ऊपर थे और ये दोनों के दोने नहीं थे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है तो इनमें से आपका जो है वो महाप्राण का एग्जाम्पल कौन सा है तो महाप्राण कौन से होते हैं जो कि मैंने आपको बताया था जब भी बोलते समय आपका श्वसन की मात्रा जो होगी वो अधिक मात्रा में निकलती है जो कि एग्जाम्पल रूप से सभी वर्णों के जो वर्ग होता है दूसरा चौथा और उसके साथ साथ में शाह वर्ग यानी कि शाह 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 और हा ये सारे के सारे वर्ग जो होते हैं वो महाप्राण के एग्जाम्पल थे तो उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो कौन सा ऑप्शन इसके हिसाब से बिल्कुल सही होगा जो कि आपका महाप्राण का कहलाएगा तो वो कहलाएगा आपका कौन सा वो खा और घा कहलाएगा तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर है क्यों क्योंकि खा जो है वो सेकंड पे आता है और जो घा है वो कहां पर आता है तो वो फोर्थ पे आता है तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किन का उच्चारण तालू से होता है तो तालू से आपका किसका होता है तो चावर्ग जो होता है उसका उच्चारण जो होगा वो आपका तावर्ग आपका तालव्य से होता है तो चावर्ग ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ये आप बोल के देखिए च छ ज अण या फिर झा ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं आपके तालव्य कहलाते हैं यानी कि तालु कहलाते हैं तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था इसलिए मैं आपको वर्ग बता रहा था कि ये चा वर्ग है टा वर्ग है ता वर्ग है पा वर्ग है या फा वर्ग है क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो देखा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था तो ये था आपका पूरा का पूरा वर्ण विचार जिसे आप वर्णमाला कहते हो और उससे रिलेटेड आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे लगी पूरा का पूरा आपका ये टॉपिक पूरा का पूरा लेक्चर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा